விண்வெளி துறையில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அனுமதிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக இன்ஸ்பேஸ் எனப்படும் இந்திய தேசிய விண்வெளி ஊக்குவிப்பு மற்றும் அங்கீகார மையத்தை உருவாக்கவும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது இஸ்ரோ மேற்கொள்ளும் ஆய்வுத் திட்டங்களிலும் ராக்கெட்டுகள் செயற்கைக்கோள்களை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் இனி தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கலாம் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி திட்டங்களில் தனியார் பங்களிப்பு ஒன்றும் புதிதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இஸ்ரோ தலைவராக இருந்த யு ஆர் ராவின் பதவிக்காலத்தில் தனியார் துறை ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை பெற்றது கே ராதாகிருஷ்ணன் தலைவராக இருந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினான்கு காலத்தில் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் ஏவுகணை உற்பத்தி செய்வதற்கு தனியே ஒரு நிறுவனம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது அதுவரை சுமார் நூற்று இருபத்தி ஐந்து தனியார் நிறுவனங்கள் அடிப்படையான பங்களிப்புகளை செய்து வந்தன இப்போது என்ன வித்தியாசம் என்றால் தனியார் துறையால் ஒருபடி மேலே சென்று எதிர்கால திட்டங்களிலும் பங்களிக்க முடியும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்புகளால் விண்வெளி துறைக்கு மிகப்பெரிய முதலீடுகள் கிடைக்கும் இதுகுறித்து மேலும் விளக்குகிறார் அப்துல் கலாமின் அறிவியல் ஆலோசகராக இருந்த பொன்ராஜ் ஸ்பேஸ் கமிஷனுக்கு கீழே வந்து இஸ்ரோ இருக்கு இந்த இஸ்ரோக்கு கீழே வந்து ஒரு நாலு பில்லர் இருக்கு போர் பில்லர்ஸ் அந்த நாலு பில்லர்ஸ் என்னன்னா ஸ்பேஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒரு பில்லர் ஸ்பேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அனதர் பில்லர் ஸ்பேஸ் பேலோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அனதர் பில்லர் ஸ்பேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் அதாவது அனதர் பில்லர் அப்புறம் அந்த அதுலேயே வந்து ஸ்பேஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் இந்த நாலு பில்லர் இருக்கு இந்த நாலு பில்லருக்கு கீழே தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கு மேற்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்எஸ்சி வள்ளிமலாவில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன் மகேந்திரகிரியில அப்புறம் ஐஎஸ்எஸ்யூ ஐசாக் சாக் அப்புறம் என்ஆர்எஸ்சி இஸ்ட்ராக் அப்புறம் வந்து சார் அப்புறம் எல்பிஎஸ்சி இப்படி பத்து இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கு கீழே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு ஒன்று வந்து டெவலப்மெண்ட்ல கான்சென்ட் பண்ணும் இன்னொன்று லான்ச் வெஹிக்கல் டெவலப்மெண்ட் கான்சென்ட் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இன்னொருத்தவங்க வந்து கவு ஸ்டேஷன்ல அதை ரிசீவ் பண்ணி அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது யூசர்ஸ்க்கு எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது கவர்மெண்ட்டோ பிரைவேட்டோ விவசாயிகளோ அப்புறம் எஜுகேஷனுக்கோ ஹெல்த் கேருக்கு கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கறது என்பதை கான்சென்ட் பண்ணக்கூடியதாக அது இருக்கும் இது வரைக்கும் ஐஸ்ரோ வந்து ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுச்சு அந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டத்தில் எல்லாருக்குமே ஓசிக்கு இடம் உண்டு பிசிக்கு இடம் உண்டு ஓபிசிக்கு இடம் உண்டு எஸ்சிஎஸ்டி இடம் உண்டு இத்தனை பேர் சேர்ந்து தான் இத்தனை சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு இதை பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுன்னா இந்த வாய்ப்பு வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்காது திறமை உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்குறோன்னு சொல்லி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அது மறுக்கப்படும் என்பது ஒரு வெளிப்படையான உண்மை அது அது வந்து அது வந்து சி இங்க வந்து அல்டிமேட்டா வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுப்பது திறமையின்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்பதெல்லாம் கிடையாது அந்த ரிசர்வேஷன்லயுமே டாப் மார்க் எடுத்தவங்க தான் உள்ள போறாங்க அந்த கொஸ்டின் எடுத்தவங்க தான் உள்ள போறாங்க அப்ப அதுல வந்து வரும் பொழுது இது கிருமி லேயர் எல்லாம் பில்டர் பண்ணி பில்டர் பண்ணி பத்து லட்சத்துக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட் என் பிள்ளைக்கு இப்ப என் பிள்ளைன்னு எடுத்துக்கலாம் என் பிள்ளைக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஓபி எம்பிசி ஓபிசி அப்ப அந்த என்ன ஆகும் பத்து லட்சத்துக்கு மேல நீங்க வருமானம் இருக்குன்னா கிடையாதுன்றது போயிடும் அப்ப என்ன அது அப்ப அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டது எல்லாரும் ஓவி ஓசி காம்படிஷன் தான் போக வேண்டிய சூழல் இருக்கு அப்ப வந்து இது வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒரு வாய்ப்புகளும் மறுக்கப்படுது அப்ப வந்து எல்லாருக்குமான இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் வரும் பொழுது அங்க வந்து ஒரு வேறுபாடுகள் வரும் அப்ப வந்து அது ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்கும் அது வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் கொண்டாடும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தை எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்தை வச்சுதான் இத்தனை சாதனைகளையும் ஸ்பேஸும் டிஆர்டிஓவும் அட்டாமிக் எனர்ஜியும் பண்ணிருக்காங்க அதனால வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் என்பது அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கணும் சமீபத்தில் அமெரிக்காவின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற தனியார் நிறுவனம் மூலம் நாசாவின் இரண்டு விண்வெளி வீரர்கள் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனங்கள் நாசாவின் கட்டமைப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வதை போல தற்போது இந்தியாவிலும் தனியார் நிறுவனங்களால் இஸ்ரோவின் கட்டமைப்பு வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்